വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫൈവ് ആപ്പിൾസും ത്രീ ഓറഞ്ചസും വാങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം തേർട്ടി സെവൻ റുപ്പീസാണ് ആയത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആപ്പിളിൻ്റെയും ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെയും റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് അൺനോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആപ്പിളിൻ്റെ വിലയും അറിഞ്ഞ് അറിയില്ല ഓറഞ്ചിൻ്റെ വിലയും അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് എക്സും വൈയും അങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയബിൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുവാണ് എന്താ പറയുക ഓറഞ്ചിൻ്റെ റേറ്റ് സോറി ആദ്യം ആപ്പിളിൻ്റെ കേസ് പറയാം ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയണത് എക്സ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് വൈ റുപ്പീസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സും വൈയും വാല്യൂ അറിയില്ല എന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഒരു ആപ്പിളിന് എക്സ് രൂപയാണ് ഒരു ഓറഞ്ചിന് വൈ രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ മോളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അതായത് അപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിളിന് എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ആപ്പിളിന് അയക്കുന്ന വില എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് എക്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഓറഞ്ചിന് ഒരു ഓറഞ്ചിന് വൈ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓറഞ്ചിന് ത്രീ വൈ ആയിരിക്കും അയക്കുന്ന വില അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രൈസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർട്ടി സെവൻ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതി ഇനി ഇത് എന്താ പറയുക ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ആണ് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപയാണെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളാണത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതുവാണ് ഒരു ആപ്പിളിന് പത്ത് രണ്ട് രൂപയാണെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ഒരു ആപ്പിളിന് രണ്ട് രൂപയാണെന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ചിന് ഒമ്പത് രൂപയും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു കണക്കെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ച് ആപ്പിളിന് എത്രയായി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഒരു ആപ്പിളിന് രണ്ട് രൂപയായിരുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് ആപ്പിളിന് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ചിന് നയൻ റുപ്പീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഓറഞ്ചാണ് വാങ്ങിയേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ അപ്പോൾ ഇതെന്തായി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മുപ്പത്തിയേഴ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ എന്തായിരുന്നു രണ്ടും വാങ്ങിയപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് രൂപ കൊടുത്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിയാണ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഏഴ് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ടു എന്ന് ഇടുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ആപ്പിളിന് അഞ്ച് രൂപയാണെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ ഒരു ആപ്പിളിന് അഞ്ച് രൂപയും ഒരു ഓറഞ്ചിന് നാല് രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ആപ്പിൾ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് നമ്മൾ മൂന്ന് ഓറഞ്ച് വാങ്ങി അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഓക്കെ ഒരു ഓറഞ്ചിന് നാല് രൂപയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് അപ്പോഴും മുപ്പത്തേഴ് രൂപ തന്നെയാണ് ആയത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ടു റുപ്പീസും ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് നയൺ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിളിന് ഫൈവ് റുപ്പീസും ഒരു ഓറഞ്ചിന് ഫോർ റുപ്പീസ് ആണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ തേർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ള എമൗണ്ട് തന്നെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്കിതിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാ ആൻസർ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ഇതുപോലത്തെ ഇപ്പോൾ ഞാ
അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ അത് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രാഫാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വരുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സ്പേസ് ഇട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു മുകളിലത്തെ പോയിൻറ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചോ ഓക്കെ നയൻ നയൻ സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ഓക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കുള്ളത് എഴുതുന്നില്ല ബട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് കണ്ടു ഓക്കെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഈ എക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വൈന് ഒരു ചുമ്മാ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കും ഓക്കെ ആ വാല്യൂ ഇട്ടിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സ് വൈനാണ് വാല്യൂ ഇടുന്നതെങ്കിൽ വൈന ആ വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ അപ്പോൾ ആ ടെണ്ണിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരും അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈ ത്രീ വൈയുടെ ആ ത്രീ താഴേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് ടു ആയിരിക്കുമ്പോൾ വൈ നയൺ ആണെന്ന് കിട്ടി അതായത് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈ ആക്സിസിൽ നയൺ ആയിരിക്കണം അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ മുകളിൽ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഈക്വൽ ടു നയൺ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ആ രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ആ രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റിലായിരുന്നു ഓക്കെ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഈ ലൈനാണ് ശരിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷനെ ഈ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഈ എക്സിനും വൈക്കും ഉള്ള വാല്യൂസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ അവിടെ എക്സും വൈ ആണുള്ളത് അതിൽ ഈ ഗ്രാഫിൽ കിട്ടുന്ന ഏതൊരു പോയിൻറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരുമായിരിക്കും ഓക്കെ ആ പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻ്റ് സംതിങ് ആണത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വരും വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റ് ഈ ഗ്രാഫിൽ തന്നെയായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം ഇക്വേഷനിൽ അതായത് ഫൈവ് എക്സ്
എക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ ബൈ ഫൈവ് അതായത് തേർട്ടി സെവൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ബാലൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് ടു ആയിരിക്കും ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ വരും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ആക്ച്വലായിട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും വരച്ചാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോമ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഏത് വാല്യൂ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലും എന്താ പറ്റുക എനിക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സിന് കൊടുത്തു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൈന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അതൊരു ലൈനിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് അതുമാത്രമല്ല ആ ഇക്വേഷനിൽ കിടക്കുന്ന ഏതൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെയും ഓറഞ്ചിൻ്റെയും വില നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രൈസസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഗ്രാഫിൽ കിടക്കുന്ന ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ആ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൽ താഴെ വന്ന വാല്യൂ അതുപോലെ ഇവിടെ വൈൽ വന്ന വാല്യൂ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ആ ആപ്പിളിൻ്റെ ആ വില എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ചിന് ഇത്ര വില എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എത്ര വാല്യൂ വേണേലും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഒരു കൃത്യം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ആപ്പിളിനും മൂന്ന് ഓറഞ്ചിനും മുപ്പത്തേഴ് രൂപ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യവും കൂടി പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാനുള്ള കണ്ടീഷനും കൂടി നമുക്ക് പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ആപ്പിൾസ് പ്ലസ് ത്രീ ഓറഞ്ച് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഓക്കെ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി പറയുവാണ് ത്രീ ആപ്പിൾസ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഓറഞ്ച് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് അതായത് മൂന്ന് ആപ്പിൾ ഞാൻ വാങ്ങി അതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് ഓറഞ്ചും വാങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതായത് ത്രീ എക്സ് ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൈസ് എക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് വൈ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ യുണീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് വിലയും ഓറഞ്ചിൻ്റെയും ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൈസും നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ പ്രൈസ് കിട്ടും പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് വേണമെങ്കിൽ ആപ്പിൾ രണ്ട് രൂപക്കും ഓറഞ്ച് ഒമ്പത് രൂപക്കും വാങ്ങാമായിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റിലാണെങ്കിൽ ആപ്പിളിന് രണ്ട് രൂപ ഓറഞ്ചിന് എത്രയായിരുന്നു ഒമ്പത് രൂപയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് എടുത്തായിരുന്നെങ്കിലോ ആപ്പിളിന് നാല് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളിന് അഞ്ച് രൂപ ഓറഞ്ചിന് നാല് രൂപ അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ എക്സ് ആക്സിൽ മുട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ആപ്പിളിന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ എത്ര വില വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഒരു കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലോ ആപ്പിളിന് ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഓറഞ്ചിന് ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ക